നമസ്കാരം നോക്കാം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാതിര രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൽ കോടതി നാളെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ഉത്തരവ് പറയും ഉടൻ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ സി പിയും ശിവസേനയും പിന്തുണ തെളിയിക്കുന്നതിലടക്കം രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുകുൾ റോത്തഗി വാദം കേട്ടത് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ വി രമണ അശോക് ഭൂഷൺ സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ബെഞ്ച് ഹർജികളിന്മേൽ വാദം പൂർത്തിയായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നടന്നത് വീറും വാശിയുമുള്ള വാദങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചത് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഫട്നാവിസിന് വേണ്ടി മുകുൾ റോത്തഗി അജിത് പവാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായത് മനീന്ദർ സിംഗ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നടന്നത് തന്ത്രപ്രധാന വാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോ എന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർണായക ചോദ്യം വിശ്വാസ വോട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തിയ കീഴ്വഴക്കമുണ്ട് ഹർജിയുടെ വ്യാപ്തി കൂട്ടാനാകില്ലെന്നും കോടതി വിശ്വാസ വോട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്പീക്കറെന്ന് മുകുൾ റോത്തകി വിശ്വാസ വോട്ടിന്റെ തീയതി കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് സഭയുടെ അധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഗവർണറുടെ മുന്നിലല്ല സഭയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ഖന്ന അജിത് പവാറിന് പിന്തുണ കത്ത് നൽകാൻ അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്ന് മനീന്ദർ സിംഗ് അൻപത്തിനാല് എം എൽ എ മാർ ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും അജിത് പവാറിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നുവെന്ന് തുഷാർ മേത്ത ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്ന് മുകുൾ റോത്തകി ത്രികക്ഷി സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാണ് ഗവർണർ ഫട്നാവിസിനെ ക്ഷണിച്ചതെന്ന് കപിൽ സിബൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അജിത് പവാർ മാത്രമാണ് സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പോയത് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പിന്തുണച്ച് നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേരുടെ സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടെന്നും സിബൽ ഗവർണർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ തുഷാർ മേത്ത വിശദീകരിച്ചു ഗവർണറുടെ അധികാരം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചു വിശദമായ മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നാവശ്യം അജിത് പവാർ പിന്തുണക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മേത്ത ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ഫട്നാവിസിനെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതെന്ന് തുഷാർ മേത്ത അൻപത്തിനാല് എം എൽ എ മാർ ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അജിത് പവാറിന്റെ കത്തിൽ വ്യക്തം രേഖകൾ കൈമാറിയത് ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് വേണ്ടി അജിത് പവാർ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് തുഷാർ മേത്ത ഫട്നാവിസിന്റെ കത്ത് മേത്ത കോടതിയിൽ വായിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത് പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഫട്നാവിസ് അവകാശപ്പെട്ടതായും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അജിത് പവാറിനെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കത്തിൽ മാത്രമാണ് അൻപത്തിനാല് എം എൽ എ മാർ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന എൻ സി പിയുടെ സത്യവാങ്മൂലം സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല സിംഗ്വി സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിച്ചു ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിനെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിച്ച് ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ശരിയെന്ന് മനീന്ദർ സിംഗ് പ്രോക്ടം സ്പീക്കർക്ക് വിശ്വാസ വോട്ട് നടത്താൻ അധികാരമില്ലെന്ന് മുകുൾ റോത്തഗി ബി ജെ പി വാക്കു പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ശിവസേനയ്ക്ക് സഖ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് കപിൽ സിബൽ അജിത് പവാറിനെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയെന്ന് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി വിശ്വാസ വോട്ട് ഉടൻ നടത്തണം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിച്ച രീതി ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അജിത് പവാറിനെ നീക്കം ചെയ്ത കത്തിലും പന്ത്രണ്ട് എം എൽ എ മാരുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് തുഷാർ മേത്ത ജനാധിപത്യ മൂല്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസ വോട്ട് ഉടൻ നടത്തണം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി കോടതി തീരുമാനിക്കരുതെന്നും തുഷാർ മേത്ത ലോക്സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം കുതിരക്കച്ചവടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ലോക്സഭ രണ്ടു മണിവരെ നിർത്തിവച്ചു രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം രണ്ടു മണിവരെ സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചു ലോക്സഭയിലെ രണ്ട് വനിതാ എം പിമാരെ സഭാ ജീവനക്കാർ കൈയേറ്റം ചെയ്തെന്ന് കോൺഗ്രസ് രമ്യ ഹരിദാസിനെയും ജ്യോതിരിയെയും 
കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി പരാതി മർദ്ദനമേറ്റത് മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഗവർണർക്ക് ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ കത്ത് കത്ത് നൽകിയത് കോൺഗ്രസ് ശിവസേന എൻ സി പി സഖ്യം നിലവിലെ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്നും കത്തിൽ അവകാശവാദം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിലെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നടപടികൾ രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് സി പി എം എളമരം കരീം എം പി രാജ്യസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകി അങ്കമാലിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ നാലു മരണം സ്വകാര്യ ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം മരിച്ചത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരായ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അങ്കമാലി മങ്ങാട്ടുകര പനങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ ജോസഫ് മാമ്പ്ര കീഴങ്ങേരി മേരി അങ്കമാലി കല്ലുപാലം പാറയ്ക്കൽ മേരി മുക്കന്നൂർ റോസി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു അപകടം കിളിമാനൂർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഇരട്ടച്ചിറ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് മുൻവശത്ത് മരിച്ചത് വാമനപുരം ചെറുവിള വീട്ടിൽ ഉണ്ണിയെന്ന വിനയൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സജിത് കുമാർ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാമ്പുകടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വയനാട് സർവജന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരോധിച്ചു പ്രതിഷേധം കേസ് ഒത്തുതീർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ എ ഇ ഒ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സർക്കാർ തലത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഉറപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സർവജന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം യു പി വിഭാഗം ഒഴികെയുള്ള ക്ലാസുകൾ നാളെ ആരംഭിക്കും ഷഹ്ലാഷിറിന് പാമ്പുകടിയേറ്റ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കും തീരുമാനം ബത്തേരി നഗരസഭയുടേത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉടൻ സമർപ്പിക്കും സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും ചുമതലകൾ പുതിയ അധ്യാപകരെ ഏൽപ്പിച്ചു സ്കൂൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം കിഫ്ബിയിൽ വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾ നാളെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും യു പി വിഭാഗത്തിന് ഡിസംബർ രണ്ട് വരെ അവധി കേസിൽ സാക്ഷിമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ മാനന്തവാടി എ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സർവജന സ്കൂളിലെത്തുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വൈഭവ് സക്സേന സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്കായി പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്ന് നഗരസഭയിലെ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു കൊയിലാണ്ടിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചത് എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പയ്യോളിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടി കാടുമൂടി ഒരു സ്കൂൾ ദുരവസ്ഥ തൃശൂർ എറവ് ടി എഫ് എം സ്കൂളിന് മുപ്പത്തിയാറ് കുട്ടികളും ഏഴ് അധ്യാപകരുമുള്ള സ്കൂൾ ദുരിതക്കയത്തിൽ കാടും മാളങ്ങളും നിറഞ്ഞ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ നാട്ടുകാർ രംഗത്തിറങ്ങി മരടിൽ നിയമം ലംഘിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ഉടമ സാനി ഫ്രാൻസിസ് മരട് പഞ്ചായത്ത് മുൻ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് പി ഇ ജോസഫ് എന്നിവർക്ക് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അന്വേഷണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വാദിച്ചിരുന്നു ഷുഹായ് വധക്കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് തൽക്കാലം സ്റ്റേയില്ല സർക്കാരിനെ കൂടി കേട്ടശേഷം ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു സിബിഐ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി കൂടത്തായി കൊലക്കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി പ്രജികുമാറിന് ജാമ്യം കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിനെ കൊല്ലാൻ സയനൈഡ് നൽകിയെന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ്
ജ്വലറി ഉടമയായ തനിക്ക് ഒന്നാം പ്രതി ജോലിയെ അറിയില്ലെന്നും സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾക്കാണ് സയനൈഡ് സൂക്ഷിച്ചതെന്നും പ്രജികുമാർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു കൊച്ചി മേയർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് സൌമിനി ജെയിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുസ്ലിം ലീഗും രംഗത്ത് കോർപ്പറേഷനിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് മേയറും സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളും രാജിവെക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് കൌൺസിലർ ടി കെ അഷ്റഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊച്ചി മേയറെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കും താഴെത്തട്ടിൽ ഇനി ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ബി പി സി എൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ലോങ് മാർച്ച് തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടിയിൽ നിന്ന് അമ്പലമുകളിലെ റിഫൈനറി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ലോങ് മാർച്ചിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേതൃത്വം നൽകി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് മോദിയുടേതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം രാജ്യത്തെ ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിർബന്ധമാക്കും ഇനി ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ മുൻകൂറായി പണമടച്ച് ടോൾ ഗേറ്റിലൂടെ വാഹനത്തിന് കടന്നുപോകാം ഫാസ്ടാഗ് എടുക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ ഇരട്ടി ടോൾ നിരക്ക് നൽകേണ്ടി വരും പ്രീപെയ്ഡ് രീതിയിൽ പണമടച്ച് ടോൾ ഗേറ്റിലൂടെ തടസ്സമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനാകുന്ന സംവിധാനമാണ് ഫാസ്ടാഗ് ജെൻസ്ക്രീനിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച ടാഗ് വഴി ടോൾ നിരക്ക് ഈടാക്കും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഓരോ വാഹന ഉപഭോക്താവും ഫാസ്ടാഗ് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഇതിൽ മുൻകൂറായി പണം നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കനകമല കേസിൽ എല്ലാ പ്രതികൾക്കുമെതിരെ യു എ പി എ നിലനിൽക്കുമെന്ന് എൻ ഐ എ കോടതി പ്രതികൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തെളിഞ്ഞു ഒന്നാം പ്രതി മൻസീദ് രണ്ടാം പ്രതി സ്വാലിഹ് മൂന്നാം പ്രതി റാഷിദ് അഞ്ചാം പ്രതി സഫ്വാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് പണം സമ്പാദിക്കൽ ഭീകര സംഘടനയിൽ അംഗത്വമെടുക്കൽ ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളും കനകമല ഐ എസ് ക്യാമ്പ് കേസിൽ ആറാം പ്രതി ജാസിമിനെ എൻ ഐ എ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ആറു പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്നും കോടതി ഐ എസുമായി ചേർന്ന് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയെന്നാണ് കേസ് ആദ്യ കുറ്റപത്രത്തിൽ എട്ടു പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരാളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇയാളുടെ വിചാരണ പിന്നീട് തുടങ്ങും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിലാണ് എൻ ഐ എ കണ്ണൂർ കനകമലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് സ്ഫോടനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആറുപേരെ പിടികൂടിയത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്ത കേസുകളുടെ വക്കാലത്ത് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ അഭിഭാഷകർ ഏറ്റെടുക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വാളയാർ കേസ് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ അഭിഭാഷകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണവുമായി സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യാനിടയായത് അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നാളെ കൊച്ചിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ആർ മഹേഷ് അടക്കം ആറുപേരോട് നാളെ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ ഹാജരാകാൻ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീനിവാസ് ബി വി നോട്ടീസ് നൽകി തീർത്ഥാടനം പത്താം ദിവസത്തിലെത്തുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ഭക്തജന തിരക്കേറുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരുടെ വർധന സൂര്യഗ്രഹണം കണക്കിലെടുത്ത് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് നാല് മണിക്കൂർ നട അടച്ചിടും സംവിധാനം ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കായി എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാരും തീർത്ഥാടകർക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്ന നിരവധി കൌണ്ടറുകൾ തമിഴ്നാട് പോലീസ് തുറന്നു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അയ്യപ്പന്മാർക്കായി ബോധവൽക്കരണവും പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന മലബാറിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളത്തിന്റെ കരളുറപ്പോടെ മലബാർ സമേറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിനപ്പുറമുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം നടത്തുന്നതെന്ന് സമിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കൃഷിക്കാരെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമാണ് സർക്കാർ നയമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ പ്രശംസനീയം കേരള പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കാളികളാകണമെന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ 
പുനർനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് സജീവമായിരുന്നു കരളുറപ്പോടെ മലബാർ കലാ സാംസ്കാരിക വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പുത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല പോസ്റ്ററുകൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം തമിഴ് ഭാഷയിലാണ് പോസ്റ്ററുകൾ രാത്രിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെത്തി പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചതാകാമെന്ന് പോലീസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളില്ല ഉറപ്പുകൾ പി എസ് സി ലംഘിച്ചെന്നാരോപണം പ്രതിഷേധവുമായി ഐക്യമലയാളം പ്രസ്ഥാനം പി എസ് സി ആസ്ഥാനത്ത് മുന്നിൽ വിളക്കേന്തി സമരം നടത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ പി എസ് സിയിലെ ദൈവങ്ങൾ യോഗ നിദ്രയില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവരെ വെളിച്ചം കാട്ടി ഉണർത്താനാണ് വിലക്കേന്തി സമരം ഭാഷാ നയം രൂപീകരിക്കേണ്ടവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ജനങ്ങളോടുള്ള അധികാരമാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലക്കോട് ടൌണിലും റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജെയ്ക് സി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ഇടുക്കിയിൽ ആരംഭിച്ച മൂന്നര കോടിയുടെ പദ്ധതി പ്രാരംഭ നടപടികളിൽ ഒതുങ്ങി മൂന്നാർ കന്നിമലയാറിന് കുറുകെയുള്ള ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണമാണ് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് ഇടുക്കി സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണവുമായി എൽ ഡി എഫ് രംഗത്ത് പട്ടിക വിഭാഗത്തിനായി വാങ്ങിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അംഗവും ചേർന്ന് മറച്ചുവിറ്റെന്ന ആരോപണം എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളായ ഉദയൻ കുളങ്ങര അമരവിള മേഖലയിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം പ്രദേശം ഇരുട്ടിലായിട്ടും അധികൃതർ കണ്ടമട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ എടവണ്ണ കൊയിലാണ്ടി സംസ്ഥാന പാതയിലെ മുക്കം പാലത്തിൽ നടപ്പാത നിർമ്മിക്കും പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറായി സംസ്ഥാന പാതയിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപ്പാത നിർമ്മാണം അധ്യാപകരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം കാടുകയറി മൂടി ഇടജന്തുക്കളുടെ താവളം ചുറ്റുമതിലുപോലുമില്ലാത്ത സേനാപതി ഇമിവിളാംചാൽ ട്രൈബൽ എൽ പി സ്കൂളിനോട് ചേർന്നാണ് കെട്ടിടമടക്കം കാടുകയറിയത് പ്രദേശത്ത് ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വിഷപ്പാമ്പുകളെ അകറ്റാൻ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി കൊണ്ടോട്ടി നെടിയിരുപ്പ് ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് പാമ്പുകളെ അകറ്റാനായി വർഷങ്ങളായി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കര പെരുങ്കുളത്ത് വാഴകൃഷി വിളവെടുപ്പ് ബാപ്പുജി സ്മാരക വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കർഷക കൂട്ടായ്മയാണ് ഏത്തവാഴ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവെടുത്തത് ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി കുടുംബശ്രീ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ പദ്ധതി വാരാചരണത്തിന് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കം കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്നവരെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരെയും കണ്ടെത്തി അവർക്കു വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ കയർ കേരള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴയിൽ കയറുപിരി മത്സരം കൈകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ നീളത്തിൽ കയർ പിരിച്ചവർക്കായിരുന്നു സമ്മാനം നൂറ്റിയിരുപത്തിയൊൻപത് സ്ത്രീകളാണ് കയർ കേരള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പങ്കാളിയായി മത്സരിച്ചത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചടുല വേഗത്തിൽ പരമാവധി നീളത്തിൽ കയർ പിരിക്കണം അജിത ഷൺമുഖനും നസീമയും സുകന്യയും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾ പങ്കിട്ടു അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെയായിരുന്നു സമ്മാനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാഞ്ഞങ്ങാടെത്തി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനങ്ങളിലായി പതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാസർഗോഡ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഐങ്ങോത്തെ പ്രധാന വേദിയിൽ 
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ സ്വർണ്ണക്കപ്പിന് കാലിക്കടവിൽ രാജകീയ സ്വീകരണം കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചത് ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കാലിക്കടവിൽ നിന്ന് ജി എച്ച് എസ് എസ് പിലിക്കോടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ സ്വീകരണം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നാടകപ്പാട്ടും നാട്ടുവരയും വെള്ളിക്കോത്ത് പി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ നടൻ വിജയരാഘവനും പങ്കെടുത്തു സി വി രാമന്റെ ജീവിതവും ശാസ്ത്രലോകത്തെ സംഭാവനകളും കഥകളിയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് കലാകാരന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഘം കലയിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തെ ആസ്വാദകരിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കവി ജിജോ രാജകുമാരിയുടെ ആദ്യ ക്രൈം ത്രില്ലർ നോവൽ പുറത്തിറങ്ങി ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവും പ്രണയവും ഇഴചേർന്ന ഇരകൾ എന്ന നോവൽ ശിബിരം ബുക്സാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ആറന്മുള വാസ്തുവിദ്യാ ഗുരുകുലം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചുവർ ചിത്ര പ്രദർശനം പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ദർബാർ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഗുരുകുലത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ബാച്ചിലെ ഏഴ് കലാകാരന്മാർ പള്ളിത്തിരുനാൾ ആഘോഷമാക്കാൻ പള്ളിക്കമ്മിറ്റി മാത്രമല്ല അമ്പല കമ്മിറ്റിയും ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികളും ഒന്നിച്ചു ഇടുക്കി രാജാക്കാട് പള്ളിത്തിരുനാളാണ് മതേതരത്വത്തിന്റെയും സൌഹൃദത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും നല്ല പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയത് ബത്തേരിയിൽ വാഹനമിടിച്ചു ചത്ത പുള്ളിപ്പുലിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ചേലയം പുകലമാളത്ത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടം നടന്നത് രണ്ടു വയസ്സുള്ള ആൺപുലിയാണ് ചത്തത് വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സുൽത്താൻ ബത്തേരി തൊട്ടപ്പൻകുളം ടർഫിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ യുവാവ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു തോലാണ്ടിൽ നെൽസൺ ആണ് മരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ സി യു ആംബുലൻസ് യഥാസമയം കിട്ടിയില്ലെന്നും ആരോപണം രാജാക്കാട് പെരുന്നാൾ കൂടിയ ശേഷം മകൾക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ വൃദ്ധ ആംബുലൻസ് ഇടിച്ചു മരിച്ചു എല്ലക്കൽ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഭാര്യ മറിയാമയാണ് മരിച്ചത് സംസ്കാരം മെരീലാൻ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ നഗ്നനാക്കി മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി വകേരി സ്വദേശി പ്രസാദിനെ പത്തോളം പേർ ചേർന്നാണ് ആക്രമിച്ചത് നഗ്നനാക്കി മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നാലു പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് പ്രസാദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ വിഷ്ണുവാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കടയിലെറ്റ് ഫയൽ റൂമിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം പേട്ട സ്വദേശിയാണ് വിഷ്ണു ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ രണ്ടു പേർക്കെതിരെ ചോറ്റാനിക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തു യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഡ്രൈവറുമാണ് ആരോപണ വിധേയർ പ്രതികളെ നാട്ടുകാർ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു കോടതി ജീവനക്കാരിയുടെ മാല കോടതിയിൽ വെച്ച് മോഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി ശ്രീകാന്തിനെ പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനും വിസാ തട്ടിപ്പിനും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുകളുണ്ടെന്നും പോലീസ് കൊട്ടേഷൻ സംഘം യുവാവിനെ ബിയർ കുപ്പി കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രധാന പ്രതി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായ കായംകുളം സ്വദേശി അനീർ ഷാ ഇയാളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കുത്തേറ്റത് പ്രയാർ സ്വദേശി റിയാസിന് ഓച്ചിറയിലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉയർന്ന വനിതാ ഐ പി എസുകാരെയും വനിതാ പോലീസുകാരെയും ഫോണിൽ വിളിച്ച അസഭ്യവും അശ്ലീലവും പറയുന്ന യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം തുമ്പ സ്വദേശി ജോസാണ് പിടിയിലായത് വാട്സാപ്പിലേക്കും മറ്റും അശ്ലീല വീഡിയോകൾ അയച്ചു നൽകുന്നതും ഇയാളുടെ സ്ഥിരം പണിയെന്ന് പോലീസ് വീണ്ടും വിവാദ താരമായ ഷെയ്ൻ നിഗം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫെഫ്ക അമ്മ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് ഷെയ്ൻ നിഗം രൂപമാറ്റം വരുത്തരുതെന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് ലംഘിച്ച് ഷെയ്ൻ മുടിമുറിച്ചു രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ ഫോട്ടോ സംവിധായകൻ അയച്ചുകൊടുത്തു ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധ കുറിപ്പ് 
വൺ പ്ലസിൽ വിവര ചോർച്ച ചോർന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ ഷിപ്പിംഗ് മേൽവിലാസം എന്നിവ ചോർത്തിയവർക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങളും പാസ്വേർഡുകളും അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്നും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയെന്നും വിശദീകരണം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും യാത്രാ സൌകര്യം ഒരുക്കാൻ നീക്കങ്ങളുമായി ഊബർ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർ വീലറുകൾക്കൊപ്പം യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി ഊബർ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ബൌൺസുമായി സുരക്ഷ സമാധാനം എന്നിവയ്ക്ക് ആണവായുധങ്ങളല്ല പരിഹാരമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നാഗസാക്കിയിലെ ഇരകൾ അനുഭവിച്ച ഭീകരതയ്ക്ക് പാപ്പ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു പ്രതികരണം ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏഷ്യയിൽ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് പേടിഎം മാളിൽ നിന്നും സ്നാപ്ഡീലിൽ നിന്നും സർക്കാർ വിശദാംശങ്ങൾ തേടുന്നു നടപടി ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾ എഫ് ഡി ഐ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കമ്പനികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ നയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരം തേടി രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികളെ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ അമേരിക്ക ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ഒരു വർഷം യു എസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഓപ്ഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കും ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം ബാധിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എം പിമാർക്കെതിരെ നടപടി ടി എൻ പ്രതാപനെയും ഹൈബി ഈഡനെയും ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നടപടി സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് മുകളിൽ ബാനർ ഉയർത്തിയത്